Willkommen. Ich äh, möchte Kappa McDade äh, willkommen heißen. Er ist ein Experte ähm, in der äh, Sicherheit von äh, mobilen Netzwerken und ähm, Neulich hat er die SimJack-Kaputtbarkeit äh, gefunden und das ist nicht die, wo du einfach nur deiner Telefongesellschaft sagst, hey, ich habe mein Telefon verloren oder meine SIM-Karte verloren, bitte schick mir eine neue, sondern es ist eine, die im Hintergrund läuft, wie eine Silent-SMS, die euren Account für eine kurze Zeit übernimmt. Jahre oder Dekaden, Jahrzehnte hat er ja, in diesem Feld gearbeitet und ist auch auf Often, um, ein, ein häufiger Beitragsleister in verschiedenen so, Foren zur Sicherheit. Um, jetzt wechseln wir in einem Augenblick äh, zu ihm, um herauszufinden, wie Überwachungsfirmen mobile Netzwerke angreifen, nicht nur in Europa, sondern auch in vielen verschiedenen Teilen der Welt, zum Beispiel in Südamerika. Und versuchen die Orte, den Standort von äh, Mobilfunknutzern mitzuverfolgen. Und auch ähm, für, möchten ähm, auch das äh, Telefon für einen bestimmten Zeitraum übernehmen. In diesem Vortrag werden wir die Daten analysieren. Äh, vielen viel Spaß beim Vortrag und äh, wir sehen uns dann anschließend zu den Fragen und Antworten. Guten Nachmittag, Anna. Willkommen zu der Präsentation uh, Watching the Watchers, die uh, Überwachungsfilme euch in uh, mobilen, mobilen Netzwerken verfolgen. Mein Name ist Karam McDade. Ich bin um ich helfe mobilen Operatoren äh, in der ganzen Welt, ihre Netzwerke zu verteidigen. Ich äh, werde euch heute mitnehmen in die Welt von äh, mobilen Netzwerken. Mitnehmen. Ich werde euch äh, er erklären, wie äh, diese Überwachung funktioniert, äh, was wir dagegen tun können und wie sie sich in der Zukunft entwickeln könnte mit vielen Beispielen. Interessanterweise ist das momentan ein sehr aktuelles Thema. Diese Firmen sind häufig in den Nachrichten. Diese äh, Nachrichtenartikel sind äh, alle aus dem Dezember und sie alle erzählen, wie mobile Überwachung funktioniert. Aber auch in den vergangenen Jahren und hat es äh, viele Schlagzeilen zu dem Thema gesehen, gegeben. Aber bevor ich ähm, auf die Details dazu eingehe, sollten wir erst überlegen, wie wir überhaupt zu diesem Punkt gekommen sind und warum wir diese Diskussion haben. Heute nutzt fast jedes Netzwerk in der Welt die 2G- oder 3G-Protokolle. Und das funktioniert so, dass sie System 7, Signal, Signaling System 7 oder SS7 nutzen. Das ist ja das Rückgrat, das den Betreibern erlaubt, innerhalb und außerhalb ihrer Netzwerke zu, ähm, zu kommunizieren. Das nutzen wir auch, wenn wir zum Beispiel roamen, wenn wir Telefonen und Anrufe machen, wenn wir SMS schicken und so weiter. Und wie viele von euch wahrscheinlich wissen, gab es ähm, da in den vergangenen Jahren viele Sicherheitsprobleme. Und diese kommen alle von einer Annahme in dem Netzwerk. Und zwar, dass alle Netzwerkteilnehmer oder alle Betreiber vertrauenswürdig sind. Es wurde entwickelt in einer Zeit, als alle vermutet haben, dass äh, nur diejenigen, die Zugang haben sollten, ihn auch bekommen können. Und äh, es stellt sich heraus, dass das nicht der Fall war. Es gibt also verschiedene, die diesen, dieses Vertrauen missbraucht haben. Interessant ist, dass ähm, das 4G-Netzwerk, das äh, diese Protokolle erstatten soll, die gleichen Probleme hat. Das gleiche Vertrauensproblem besteht dort auch weiter. Um, should have access. Um, man glaubt also, dass niemand etwas Böswilliges damit tun würde. Das ist also, man, man sagt oft, dass das Problem des Telefonnetzwerks das Alter sei, weil das um, in den 70ern und 80ern um, entwickelt wurde. Aber tatsächlich, die Protokolle, die heutzutage entwickelt werden, haben immer noch dieselben Protokolle. Das heißt, es ist nicht so sehr die Technologie, die das Problem ist, sondern das Vertrauen, das um, in diese Technologie damals eingebaut wurde. 
So, so keep in mind security implications. Also, also, we can now look to see who wir das im Kopf behalten, dann können wir uns anschauen, wer das heutzutage ausnutzt. Wir sehen äh, drei Haupttypen. Das sind einmal also Entwicklung, äh, Überwachungsfirmen, dann Regierungen. Das ist ein Screenshot äh, des äh, ukrainischen Regulators, äh, der This is a report today issued concerning um, this uh, angriffe auch von vermutlich äh, russischen Quellen und heutzutage äh, vielleicht äh, nicht überraschend äh, Kriminelle, die also auch versuchen, diese Netzwerke auszunutzen. Es gibt eine gewisse Überschneidung zwischen, ähm, zwischen äh, diesen Firmen und der Regierung. Manche Regionen versuchen aber auch, die, ähm, die, die Technologie selber zu bauen. Und wenn sie das tun, dann nutzen sie oft äh, die gleichen Ukraine als Eingangstore. Ähm, und, ähm, aber auch äh, und auch äh, zwischen Kriminellen und Überwachungsfirmen gibt es gewisse Überschneidungen und ähm, sie haben sehr hohe Ressourcen, sie bekommen sehr viel Geld für das, was sie tun und das ähm, übersetzt sich in komplexe Angriffe und relativ äh, komplexe oder ähm, fortgeschrittene Technologien, das werden wir uns später noch einmal genauer anschauen. So, attacks, uh, how Angriffe und wie sie ausgeführt werden, das ist sehr interessant, denn es ist nicht immer offensichtlich, was eine Attacke in diesen uh, Netzwerken überhaupt ist. Das erste, was man mind, though, is im Kopf behalten muss, ist, dass die Industrie sich seit 2014 sehr stark entwickelt hat. Da, seitdem schlagen sie also vor, wie uh, Teilnehmende an diesen Netzwerken um, sich schützen können oder geschützt werden sollten. In den 2G3-Netzwerken ist uh, das Dokument dafür FS. Uh, 11. Und äh, in äh, 4G ist äh, das Hauptdokument FS19. Äh, und was sie also tun in der ganzen Welt, ist, dass sie diese Informationen nehmen und dann mit äh, Firmen zusammenarbeiten, äh, um Firewalls zum Beispiel und ähm, Verteidigungsmittel äh, zu implementieren. Und was man auch im Kopf behalten muss, ist, dass das nur der Startblock ist. Das heißt, wenn sie diese Sachen äh, implementieren, dann finden sie dass äh, der größte Teil des SS7-Traffics äh, vollständig normal ist, aber ein verschwindend geringer Prozentteil, also 0,04 Prozent, ist äh, entweder unregelmäßig oder ähm, misstrauen erweckend. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass es auch böswillig ist. Wenn man sich das genauer anschaut, diese 0,04 Prozent, dann ist auch da der überwiegende Teil einfach nur rauschen. Das ist einfach nur schlecht konfiguriert. Ähm, Uh, local specific configurations. Der überwiegende Teil davon ist nicht böswillig. Wenn man sich das genauer anschaut und uh, das glauben wir, dass man muss, dann sieht man, dass ein winziger Anzahl davon, nämlich 1,37 Prozent davon, tatsächlich böswillig ist. Das heißt, nicht alles, was ein Netzwerkbetreiber blockiert, ist zwangsläufig böswillig. Ähm, viel davon ist einfach nur rauschen, dass sie einfach nur sicherheitshalber blockieren. Man braucht eine Menge Analyse, um herauszufinden, was ähm, böswillig und äh, nicht nur unregelmäßig ist. Und man kann sehr leicht Fehler machen. Manchmal sieht man zum Beispiel Schlagzeilen, aber oft stellt sich dann heraus, dass das, was passiert ist, einfach nur, dass der Mensch, der das analysiert hat, einfach nur angenommen hat, dass der, der unregelmäßige Verkehr böswillig ist. Und das ist oft nicht der Fall. Und in diesem Bericht ähm, begrenzen wir uns also auch dazu, dass wir selber als tatsächlich ähm, böswillig so festgestellt haben. Wer generiert diesen Verkehr? Wer generiert diesen Traffic? Was machen mobile Überwachungsfirmen überhaupt? Ähm, natürlich Überwachung, das äh, wird euch nicht überraschen und das ähm, teilt sich in zwei Hauptbereiche auf. 60 Prozent der Aktivität ist ähm, das äh, Sammeln von Informationen und ungefähr die Hälfte davon ist äh, dann das tatsächliche Tracking. Ich werde euch zeigen, wie dieses äh, Verhältnis äh, in, äh, im echten Leben auch wieder auftaucht. Und ähm, einen Teil ihrer Zeit verwenden sie auf Testing und ähm, dann tatsächlich ähm, das äh, Mithören von äh, Telefonen, aber ähm, das meiste, was sie tun, ist einfach nur das Sammeln von Informationen und das, der Grund, warum sie das tun, ist, äh, um die 
den Stand, die Standorte Tracking zu unterstützen. Im 4G-Netzwerk nutzen sie auch das, äh, ein Protokoll namens äh, Diameter oder Durchschnitt und ähm, wir haben in den vergangenen Jahren eine, eine große Zunahme davon gesehen und ähm, wir sehen auch ähm, SMS-Aktivität und äh, das werde ich, auch darauf werde ich ja gleich genauer eingehen. Wie macht man jetzt also ähm, Standort-Tracking über SS7? Wenn, man, wenn ihr weitere Hintergrundinformationen dafür haben wollt, dann würde ich euch ähm, zwei Präsentationen von Carsten Null und Tobias Engel auf dem 31C3 empfehlen. Die haben eine sehr gute Zusammenfassung zu diesem Thema gegeben. Aber ähm, auf eurer Ebene gibt es zwei Methoden. Eine direkte Methode, wo also ein Angreifer ein Note namens HLR, schickt er schickt eine Telefonnummer hin und da bekommt dann eine Cell-ID zurück oder eine indirekte Methode, wo man zuerst die Telefonnummer nutzt, um Hintergrundinformationen zu bekommen, zu bekommen und diese Informationen dann einen tieferen Knoten im Netzwerk äh, wieder zu fragen und dann bekommt man auch wieder darüber die Cell-ID. Diese zwei Teile der Taktik ähm, sind äh, der Standort-Tracking-Teil, aber der Teil ähm, von der Methode 2, der Anfang dieser Methode 2 ist also diese Informationssammlung, wo man, und dann fragt man sich, warum wird ein Angreifer das überhaupt tun, wenn Methode 1 äh, direkter ist? Und der Grund dafür ist, dass sich Dinge ändern und äh, die äh, Netzbetreiber haben Verteidigungsmaßnahmen eingeführt. Sie haben zwei ähm, Arten von Kommandos, die Sie benutzen können. So. Aus deren Perspektive gibt es äh, Vor- und Nachteile, diese Kommandos zu nutzen. Und häufig äh, machen sie einfach das, was gerade funktioniert bei dem Operator, den sie versuchen anzugreifen. Um das als Diagramm zu zeigen, hier. Hier sind zwei Stücke Informationen. Ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass es geblockt wird? Waagrecht unten. Links nach oben. Wie viel Info brauchen Sie vorher? Und da haben wir diese drei Kommandos von eben. Und die sind hier auf diesem Diagramm. Also links, wenn ich, wenn ich viele Informationen habe, dann kann ich halt diesen PSI-Angriff machen. Und links unten will der Angreifer sein, weil es da wahrscheinlicher ist, dass er erfolgreich ist. Das ATI, das ist wahrscheinlich geblockt, aber dafür braucht er nicht so viele Informationen. Während das PSI, da braucht er viel Informationen, aber dafür ist es unwahrscheinlicher, dass er geblockt wird. Und das sind die, ähm, die Entscheidungen, die der Angreifer trifft. Hier sieht man, wie so ein Angriff aussieht, aus 200, 2000. 18. Das sind die verschiedenen Schritte von diesem Angriff. Das ist der erste Teil, wo die Information so eingesammelt wird. Wir haben zwei Pakete aus England äh, von, den, von den Channel Islands gesehen. Das ist eine Standard-Informationssammelanfrage. Äh, da haben wir zwei andere Pakettypen gesehen, um weitere Informationen einzusammeln von den gleichen Quellen. Dann haben wir wieder drei gesehen, um Informationen einzusammeln. Und dann kam der eigentliche Angriff. Das war diese vier Anfragen, die sind alle geblockt worden von dem Betreiber. Das heißt, also keine Information ist rausgekommen. Das war irgendwie, dass der Angreifer verzweifelt war. 
Also, this is all within a five minute period. All this is in a, a five minute, in a five minute abschnitt passiert. Relatively quick between all five. In this particular case, the attacker was in. Also, er hat es ziemlich eilig. Has wives in a hurry, and the actual target. Well. This is actually ja, warum hat er es so eilig gehabt? Das heißt also, die haben, die haben eine Mobilfunknummer versucht zu äh, verfolgen, die hier mit dem äh, Franzosen war, der, der auf dem Schiff war. Hier ist ein Video von diesem Schiff, wo es gedacht war, dass der da drauf war. Also, da gibt es hier unten einen Artikel, der das äh, beschreibt, die Hintergründe zu dem Fall. Das war SS7 und jetzt kommt das äh, 4G-Netzwerk mit dem Diameter-Protokoll. Ähnlich. Die direkte Methode. Er kann also den HSS fragen mit einem UDR-Kommando oder es gibt eine indirekte Methode. Und in this case, there's nothing to stop the attacker using an er er kann ein älteres Protokoll verwenden, wenn er will. To get the information, because there, this is das ist der Teil, wo er Informationen einsammelt. Assuming that they do this, they harvest information using this command at the time. Und dann später benutzen sie diese Informationen im IDR-Kommando, um die eigentliche Ortsinformationen herauszufinden. Also der Vorschritt ähm, ist dieses Informationen einsammeln, weil man sonst äh, die zweite Anfrage gar nicht stellen kann, mit der man äh, die eigentlichen Informationen abruft. Es gibt also hier eine Toolbox von Kommandos, die der äh, Angreifer benutzen kann. Und die haben wieder Vor- und Nachteile, ob sie erfolgreich oder nicht angebracht werden können. Ich zeige das wieder visuell mit dem gleichen Graphen. Hier war SS7. Und jetzt kommen die Kommandos von dem Diameter-Protokoll. Und die sind an ähnlichen Orten. Idealerweise will er UDR und PLR verwenden, aber wahrscheinlich werden die geblockt von dem Betreiber. So many cases, what the attacker ends up having to use. Also irgendwann äh, muss er dann doch ein IDR verwenden. Da braucht er sehr viel mehr Informationen, um das erfolgreich durchzuziehen. Aber äh, da braucht man halt viele Informationen davor. So, what these look like? Wie sieht das im echten Leben aus? Das ist ein echtes IDR-Kommando, was ich vor ein paar Wochen gesehen habe. Das war also ein Data-IDR. Wo ist es hergekommen? Das ist von Jersey Airtel gekommen, aus dem Jersey Airtel-Netzwerk. Und die Destination of this ist a das war ein Benutzer und ein Zielnetz in, in Asien. Die wollen den Ort wissen. Kein Grund, warum in den Channel Islands ein Netz dort eine Anfrage, äh, eine, eine Anfrage zu dieser Region stellen sollte. Aber das ist, was wir gesehen haben. Es gibt viele Quellen für solche Angriffe. So one important thing to know is that I've shown ich habe euch 3G und 4G gezeigt. But this surveillance companies don't necessarily think in the world that way. They see mobile die sehen das nicht in 3G und 4G, sondern die sehen das als ein Tool. So to recap, diese Überwachungsfirmen, they want to die wollen ein Ziel. Their targets, obviously. 
So wir haben also gesehen, dass sie SS7 angreifen können. Und dann fängt der Mobilanbieter äh, an, Firewalls einzubauen, um solche Sachen abzublocken. Und dann fangen sie an und äh, nutzen die 4G-Kommandos. Irgendwann wird der Mobilbetreiber auch das blocken. In der Zukunft würde man darüber nachdenken, ob die vielleicht auf 5G umsteigen. Und dann irgendwann wird der Operator auch das blocken. If the world worked like this, but surveillance companies Aber in a linear path. Die Angreifer denken, sind nur am Ziel interessiert und äh, das ist jetzt nicht, wie sie sich verhalten. Die wollen die Info. Und in diesem Fall ist Folgendes passiert. Die haben im Netz die Quellen gesucht und haben das genutzt. And this is what we've seen with this next type Und jetzt kommt der nächste Angriff. Wir nennen den Simjacker. So die sind jetzt im Prinzip um die Firewalls drumherum gelaufen. Und so, jetzt mal einen Schritt zurücktreten. Was ist denn das jetzt, Simjacker? Das ist eine, äh, eine Verletzlichkeit, die wir letztes Jahr berichtet haben. Das nutzt ein, äh, ein, der Angriff äh, nutzt einen Fehler in der Sim-Bibliothek. Und der SAT-Browser, der hat also keine SMS, die er bekommen hat, äh, authentisiert oder validiert. So, das heißt, also, die, es ist so ein Ding gekommen, ähm, das ist nicht überprüft worden und es ist einfach ausgeführt worden. Wir haben einen äh, 40-seitigen äh, technischen Bericht darüber verfasst. Ich empfehle euch, das zu lesen. Das ist auf mehreren hundert Millionen SIM-Karten dieses Problem. Und das wird in drei Ländern aktiv in äh, Lateinamerika ausgebeutet. In der Mobilindustrie haben wir also dieses äh, CWD berichtet. Also die äh, Betreiber, die hatten eigentlich Zeit, sich dagegen zu wehren. Das ist massiv schwieriger und das ist das erste Mal, dass eine, eine Spyware in der SMS geschickt wurde. Sowas ist vorher noch nicht beobachtet worden im echten Leben. Das war auch eine massive Erweiterung der, der Fähigkeiten. Also eine besondere Firma hat damit eine ganze Menge mehr Ergebnisse erzielt für ihre Kunden. Jetzt ist mal hier, wie das funktioniert. Um das zu machen, brauchen sie kein SS7. Die brauchen nichts, kein teures Equipment. Die brauchen nur ein Mobilgerät. Sie schicken eine SMS mit den Kommandos an das Ziel. Und das wird weitergeschickt bis zu dem Zielgerät. Und das Gerät gibt es der SIM-Karte. Und dann macht die SIM-Karte den Rest. Die SIM-Karte sagt dem Gerät, dem Mobilgerät, sagt hier, gib mir mal, äh, wo wir gerade sind. Das heißt also, die SIM-Karte, die äh, lässt sich alle möglichen Sachen geben von dem Telefon. Und dann am Schluss bitte die SIM-Karte, das Gerät, 
eine SMS zurückzuschicken zu dem Angreifer. Und das funktioniert ganz gut. Also es, äh, es wird SS7 äh, benutzt, aber es gibt, äh, man muss keine teure, kein teures Equipment haben und äh, Firewalls kommen an der Stelle auch nicht ins Spiel. Das ist, wie die das machen. Die, diese Sequenz von Anfang bis Ende ist also alles die Phase der, ähm, der Standortüberwachung. Again, if you Wenn want ihr mehr Informationen dazu haben möchtet, empfehle ich das Paper von simjacker.com. Das ist ähm, äh, Methode 1 von äh, Endgerät zu Endgerät, ähm, aber manchmal nutzen die Firmen SS7 oder weitere Methoden, um Abwehrmaßnahmen zu vermeiden, aber so wurde dieser Angriff durchgeführt. Die äh, Werkzeugkiste der Befehle, die die ähm, Angreifer tatsächlich benutzen. Was für die Angreifer hervorragend ist, ist, dass sie überhaupt keinen SS7 zu hören brauchen. Sie brauchen nur eine Telefonnummer, die Telefonnummer des, äh, des äh, Opfers. Sie brauchen auch die, ähm, und der, der Nachteil ist, dass, sie, dass der Teilnehmer am Ende das Opfer die, die SAT-Browser mit ähm, MSL auf ihrer SIM-Karte hatten. Das ist nicht auch immer der Fall. Wir haben nicht, nicht jede SIM-Karte in der Welt hat diese, diese, diese Schwachstelle, diese Bibliotheken dieser Schwachstelle. Und nicht immer, aber oft haben Mobilfunkbetreiber Abwehrmaßnahmen. Das heißt, die Bibliothek an sich war verwundbar, aber manche Betreiber haben Maßnahmen eingegriffen, um das äh, zu stoppen. Das, ähm, für den Angreifer ist das also ein Nachteil. Nicht jedes, nicht jedes Gerät auf der ganzen Welt hatte diese Bibliothek. So, wenn ich äh, also meine, meine Diagramm hier wieder hervornehme, wenn ich sage, dass SS7 so verteilt ist, dann äh, ist der Diameter so verteilt. Und wie man die SimJacker-Attacke also visualisieren kann, ist dann im unteren linken Quadranten, denn die Wahrscheinlichkeit, dass es blockiert wird, ist ziemlich gering. Und das braucht also Algorithmen, dass die viele, die viele nicht hatten und man brauchte auch nur eine Telefonnummer. Das heißt, die, die Menge der Informationen, die man brauchte, war sehr gering. Das heißt, die Zielnummer, das ist die Annahme, hatte eine SIM-Karte mit dem Sub-Browser. Wenn dieser Sub-Browser auf der, der Ziel-SIM-Karte nicht vorhanden war, dann stimmt auch diese Annahme natürlich nicht. Wir schauen uns jetzt genauer an, ähm, wie eine bestimmte, äh, ein bestimmter Angriff funktioniert. Die meisten sim jacker die wir gesehen haben, wurden von einem Gerät zu einem anderen Gerät geschickt. Das heißt, ein Angreifer würde also sie dich angreifen und sobald dein Telefon ähm, äh, wurde, würde es das wieder zurückschicken. Aber manchmal haben wir es versucht über eine SS7-Adresse und äh, das ist der Fall hier. Ähm, aber das ist ein Eindruck, den wir vor ein paar Monaten gesehen haben. Die SMS ist, wurde an eine mexikanische Telefonnummer geschickt. Sie kommt von einer mexikanischen Telefonnummer. Das heißt also, es ist ja, von einem Gerät zu einem Gerät. Und sie enthält den, diesen tatsächlichen SAT-Payload. Das heißt, er fragt hier bestimmte Informationen an. Was ich ähm, hier hervorgehoben habe, ist die Standortinformation, aber auch ähm, außerdem IMEI-Informationen, was also das ähm, Gerät an sich identifizieren kann. Und sobald all das empfangen wurde, 
Das ist also ein äh, so Konkatenierung, so ein Zusammenfügbefehl äh, um, und äh, dann wird es mit dem äh, SMS-Senden-Befehl zurückgeschickt. Das heißt, das Telefon schickt eine SMS zurück mit all den Informationen, die gesammelt und zusammengefügt wurden. Und all das wird geschickt an eine SS7-Adresse, die ähm, auch wieder in der Guernsey registriert ist. Und äh, wenn ihr aufpasst, dann äh, stellt ihr fest, dass es dieselbe SS7-Adresse ist wie in, der, in dem Angriff, den ich euch vorhin ge geschaut habe. Und diese Informationen sind für uns oft nützlich, um ähm, verschiedene Angriffe korrigieren zu können. Das sieht recht komplex aus und es ist auf jeden Fall ein, ein fortgeschrittenerer Angriff, als wir bisher gesehen haben. Also viele, die haben sich viel Arbeit in dieser Art von Angriffen gemacht. Aber was es natürlich tut, ist, dass es die Angriffswege für die Angreifer sehr stark erweitert. Denn, wie gesagt, sie brauchen keinen SS7-Zugang. Und in diesem bestimmten Fall, als wir das ähm, äh, reverse engineered haben, dann muss mir was recht ernüchternd festzustellen, dass ich selber die Möglichkeit hatte, potenziell hunderte Millionen Menschen mit äh, allein mit Textnachrichten zu verfolgen. Und das war bevor die Netzwerkbetreiber Gegenmaßnahmen ergriffen haben. Also das ist wirklich eine sehr mächtige ähm, äh, Angriffsweise. Wenn wir jetzt einen Schritt zurücknehmen und äh, uns die generellen Fragestellungen anschauen, ich habe euch diese Simjacker-Attacke angezeigt, aber wie äh, hängt das mit SS7 zusammen? Das sind Daten von äh, 2019, 2020 und das sind ähm, spezifische Netzwerkbetreiber zwischen 8 und 10. Und äh, all das sind äh, Angriffe, die blockiert wurden. Aber der größte, der die Mehrheit dieser Angriffe, ungefähr zwei Drittel benutzen SS7 und ein Drittel benutzt ungefähr diese Art von ähm, Simjacker-Techniken. Now, like I said, und äh, unsere Forschung zeigt, dass nur eine Überwachungsfirma Simjacker benutzt, aber der Grund, warum das Volumen so hoch ist, ist, dass wir ein oder zwei Netzwerkbetreiber haben, wo das äh, Volumen dieser Angriffe sehr hoch ist. Und das erzählt natürlich unsere Statistiken. Wenn ich euch die Statistiken von einem bestimmten Betreiber, in den Betreiber A, zeige, in, in, überwiegenden, in der überwiegenden mehr, 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 Mehrzahl der Angriffe haben wir hier Simjacker gesehen und nur 15% bei diesem Netzwerkbetreiber haben SS7 genutzt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber das ist eine deutlich geringere, oder heutzutage gibt es eine sehr eine deutlich geringere Anzahl Simjacker-Attacken, als es in der Vergangenheit gab. Also, es ist weniger geworden, seit wir, den, ähm, seit wir angefangen haben, das zu detektieren. Und äh, bevor das der Fall war, war der, der Anteil viel höher. Es war enorm, also viele, viele Male höher als, äh, als heutzutage. Der Angriff über Diameter, das ist überraschend vielleicht, aber wir sehen nur eine sehr geringe Anzahl in den letzten sechs Monaten. Surprising to me and ja, vor den sechs, letzten sechs Monaten, aber in den, in den vergangenen sechs Monaten hat sich das ähm, deutlich verstärkt. Wenn wir zurück zu Simjacker vs. SS7 gehen, dann äh, möchte ich euch zeigen, warum es um diese Unterschiede zwischen verschiedenen Betreibern geht. Und das ist, weil sie verschiedene Endnutzer bedienen. Das ist vielleicht am besten mit äh, diesem Graph zu zeigen. Also wir wissen alle, wir, wir, sind alle, wir, wir kennen alle wegen Covid die Raten pro 100.000. Also hier zeige ich euch die Anzahl der ähm, Location-Tracking-Versuche pro 100.000 äh, Netzwerkteilnehmer. 
Dazu kann man die Karten sehr gut vergleichen, weil manche Betreiber natürlich deutlich größer sind als andere und ähm, deswegen würden absolute Zahlen hier die Statistik deutlich verzerren. Aber die, ähm, die, die Verteilung hier ist recht gleichmäßig und SS7 geht also normalerweise zwischen 150 und 50 pro 100.000 Teilnehmen, Teilnehmer. Und das sieht also recht normal aus und ganz normal verteilt oder recht gleichmäßig verteilt. Aber wenn man jetzt ähm, Simplacker hinzufügt, dann wird es spannend. Denn bei einem bestimmten Netzwerkbetreiber ist die Anzahl der beobachteten Simplacker-Angriffe riesig. Doing this, detecting and blocking. Und wenn wir dann versuchen, diese Angriffe zu blockieren, dann, ähm, dann greifen wir in das System ein. Und das hat das System auf dem Gleichgewicht gebracht. Ähm, und bevor wir, wir, wir glauben, dass, bevor wir diese Blockierung, bevor wir das blockiert haben, dass das der die Menge der SimDacker-Aktivitäten war. Wir haben weniger Beweise dafür, glauben aber trotzdem, dass es bei einem anderen Betreiber noch höher war, bis, bis zu 2000 pro 100.000 äh, Netzwerkteilnehmer. Das heißt, wir können sehen, dass die Nutzung, die tatsächliche Nutzung, viel, viel höher war. Und wir glauben, dass das daran liegt, zumindest von unseren Beobachtungen her, ist SS7 über das 3G und 4G, nein, 2G und 3G-Protokoll nicht wirklich für großflächige Überwachung genutzt, aber Simplacker wurde auf jeden Fall für großflächige Überwachung genutzt. Ähm, diese Technologie wurde entwickelt, um großflächig Netzwerkteilnehmer zu überwachen. Und das ist einer der Hauptgründe dafür, warum wir Simlacker gefunden haben oder warum dieser Fund so wichtig, sicher war, äh, wichtig war, weil es äh, Telefonfirmen neue Use Cases gegeben hat. Eine Sache, die wir auch ähm, über die Zeit sehen in unseren Trends, und das ist vielleicht für manche interessant, das sind die, ähm, die Anteile von SS7 Tracking Befehlen über die Zeit 2016. ATI, which um, can remember. ATI, das ist die blaue Farbe hier. That we said that is probably the das äh, haben wir gesagt, ist für die Überwachungsfilme die einfachste, aber es ist auch die einfachste für, so the of that für Netzwerkbetreiber zu blockieren. Das äh, hat seit 2016 deutlich sort of abgenommen. PSL, also so der Mittelweg, äh, äh, ist, ähm, war eine Zeit sehr populär, hat so ein Viertel der Attacken ausgemacht, aber ist äh, jetzt äh, sehr gering. Ähm, PSI ist der schwierigste für die Angreifer und ähm, ist aber der einzige, der heutzutage noch ähm, für die Angreifer erfolgreich scheint. Deswegen hat es sich sehr stabil gehalten. Ähm, was vielleicht noch interessant ist, ist, dass ihr zwei neue Farben hier seht. Das Ganz oben ist ATI ähm, ist, äh, und das in der Mitte ist PSI, das ist der gleiche Befehl. Aber was passiert ist, dass die Angreifer versuchen, diese Befehle zu maskieren und ihnen äh, also ein neues Leben zu geben. Und sie nutzen eine neue Schwachstelle namens Global Opcode. Wenn ihr dafür mehr Informationen haben wollt, dann empfehle ich äh, diese Präsentation von Positive Technologies auf der Hack in the Box Konferenz 2019. 2019. Aber wir versuchen, die, ähm, die, die Detektion zu umgehen. Und wenn sie das schaffen, wenn, dann haben sie also diese Befehle wieder zum Leben erweckt und äh, können versuchen, also alle, ähm, alle Abwehrmaßnahmen zu umgehen. Was wir oft gefragt werden, ist, wie bekommen diese Überwachungsfirmen eigentlich Zugang zu den Netzwerken? Und ähm, das ist manchmal gefolgt dann von der Frage, wie, wie bekomme ich Zugang dazu? Also die Person, die fragt. Es gibt verschiedene Methoden. Und 
a lot of this comes up vieles davon ist abhängig von unserer Recherche, aber die drei, diese drei sind die häufigsten. Das eine ist, das, da kommt ihr vielleicht selber drauf, ist, dass sie dafür bezahlen. Das ist manchmal sehr neblig und äh, schwer nachzuverfolgen, aber sie ja, machen dann Sie bauen dann eine Frontfirma und ähm, die verkaufen dann den Zugang an andere Firmen weiter. Und das kann dann über verschiedene Ebenen so gehen, dass, die also, ähm, dass eine Firma der andere Zugang weiterverkauft. Das funktioniert immer noch nicht überall, aber am besten funktioniert das zum Beispiel dort, wo die Regulierung sehr schwach sind, also in Gegenden, in den Ländern, die wenig Gesetze haben oder wo es Firmen gibt, die nicht zu genau darauf schauen, was diese, diese, diese Angriffe also tun. Und manchmal fangen sie auch an, sie das äh, zuerst für legitime Dienstleistungen zu benutzen und äh, später dann äh, schenken sie über auf böswillige Dienstleistungen. Das Zweite ist, dass sie äh, den großen Bruder benutzen, ähm, denn oft, das habe ich gesagt, ähm, sind die Kunden tatsächlich Regierungen. Das heißt, ähm, sie werden in einem sogenannten Captive Operator benutzt oder werden tatsächlich ähm, direkt am Betreiber vorbeigeschleust. Ähm, man sagt ihnen einfach nur, dass sie dieses System installieren sollen und sie können dann nichts mehr dazu sagen. Oder oft haben sie auch ähm, direkten Zugang zu dem Backbone. Das ist seltener als ähm, die Bezahlmöglichkeit, aber es passiert tatsächlich. Und äh, schließlich etwas, was heute selten ist, sind ähm, alte äh, Verbindungen, die also von äh, alten Betreibern kommen, die aber noch nicht aus dem Netzwerk entfernt werden. Aber heutzutage muss natürlich für jedes Paket bezahlt werden und es ist sehr selten, dass du äh, Zugang dazu bekommst, äh, ohne äh, zu, be zu bezahlen. Aber das, äh, in der Vergangenheit äh, ist das passiert. Es gibt auch noch weitere seltene Methoden, aber die möchte ich äh, hier nicht, darauf möchte ich hier nicht im Detail eingehen. Und ähm, eine Sache, die noch interessant ist, ist, dass der, das, ähm, der, der Zugang nicht sehr durchsichtig ist, aber ähm, es sind normalerweise zwischen 2 und 10 äh, Cent pro, ähm, pro Einheit. Aber je mehr, äh, je mehr Zugang eine Firma hat, desto, desto wertvoller ist es. Denn es bedeutet, wenn jemand blockiert wird oder äh, gefunden wird, dann gibt es immer noch Backup-Methoden. Das heißt, es ist im Interesse dieser Firma, so, äh, seinen, ihren Zugriff so weit wie möglich verteilt zu haben. Das sind noch ein paar komische Business Cases, wenn man sich die anschaut. Das ist der Graph von einer SS7-Firma. Und hier sind die Preise, die sie im Web anbieten. Das ist das Gegenteil von dem, was du äh, erwarten würdest. Es gibt hier keine äh, Skaleneffekte. Je mehr man versucht, äh, desto teurer wird es. Und das ist irgendwie komisch, aber wenn man darüber nachdenkt, was sie tun, dann äh, versteht man es. Je mehr ich äh, versuche zu verfolgen, desto mehr äh, äh, ziehe ich Aufmerksamkeit auf mich und äh, fall vielleicht auf. Das heißt also, wenn die ein größeres Risiko eingehen, gefunden zu werden, dann müssen wir halt auch mehr dafür verlangen. Und deswegen zahlst du für mehr. Das ist das, äh, das Gegenteil von dem, was man erwarten würde. So sind diese Überwachungsfirmen heute. Aber was, wie sieht es jetzt mit 5G aus? Natürlich werden auch die angegriffen werden. Neue heißt nicht immer, dass es besser ist. Die, lösen, die 5G Netzwerke lösen auf der äh, Luftseite, Luftschnittstelle viele Probleme. Aber die haben neue Risiken und äh, neue potenzielle Probleme. 
Well, first, erstmal ist es komplexer. Und alles, was komplexer ist, hat mehr Angriffspunkte. Hier ist die Komplexität der beiden Netzwerke. Und es ist um Vielfaches mehr komplex. Und äh, wie viele Typen von Nachrichten und wie viele Elemente so also eine Nachricht haben kann. Und äh, wenn man versucht, sich dagegen zu verteidigen, wenn man versucht, diese Netzwerke zu verteidigen, dann muss man viele mehr Möglichkeiten in Betracht ziehen. Es gibt ganz viele bewegliche Teile. Das heißt also, diese ähm, Angreifer werden viele neue Möglichkeiten suchen, um da anzugreifen. Immerhin wird jetzt hier Sicherheit vom Anfang an mit bedacht und äh, das macht es, macht es einfacher, von Anfang an Sicherheit reinzutun. Aber der Unterschied zwischen IT-Sicherheit und Mobilsicherheit ist, dass wir wissen, die kommen vom SS7-Netzwerk, von, von bekannten, äh, legitimen Quellen. Ein, ein Betreiber kann schlecht eine andere Firma, äh, ein anderes Land irgendwie äh, ausschalten. Das heißt, man muss im Prinzip in die Nachrichten reinschauen, um herauszufinden, was denn gerade passiert. Also hier ist noch ein Artikel, äh, der beschreibt, warum 5G nicht die ganzen Probleme lösen wird. Also die GSMA-Gruppe ähm, hat zwar neue Empfehlungen ausgesprochen, aber die werden nicht alles lösen. Hier sind Kommandos von 5G. Ich werde das jetzt nicht so tief reingehen. Die kriegen also viele neue Möglichkeiten, äh, die Location-Informationen rauszuholen. Es wird komplex und es wird viel Arbeit bedeuten, äh, diese Angriffe herauszufinden, zu, äh, zu identifizieren und dann zu blocken. So, hier ist ähm, 2G, 3G, 4G, 5G und Simjacker. So, hier ist 5G, die sind ein bisschen komplizierter. Das ist meine Einschätzung. Also dieser NGMLC PL, der ist äh, wohl sehr interessant, wenn ich das richtig einschätze. Und wofür die das verwenden werden. So, ich habe hier eine Menge Informationen abgedeckt, aber hier sind die Dinge, von denen ich gerne hätte, dass es mit nach Hause nimmt. Diese Überwachungsfirmen, die beuten diese Signalisierung heute aus und die passen ihre Techniken an. Die meisten Operator haben SS7 mittlerweile zugemacht und die Überwachungsfirmen sind dabei, auf andere Dinge umzusteigen. Der nächste Punkt ist, dass die 5G-Netzwerke nicht von vornherein sicher sind. Die sind nicht äh, unüberwindbar. Und die Überwachungsfirmen werden Möglichkeiten haben und die werden versuchen, es zu benutzen. Es interessiert sie, äh, die, die haben das Ziel, Informationen über ihre äh, Targets herauszufinden. Die Mobilbetreiber, die suchen nach Angriffen und blocken die Angriffe. Häufig kann man nicht einfach nur einen Knopf drücken, sondern man muss es kontinuierlich betreuen. Also diese äh, Überwachungsfirmen, die haben eine ganze Menge Geld und äh, haben eine ganze Menge Ressourcen und äh, die probieren alles Mögliche aus. 
Und warum machen wir diese Analyse? Das, was man nicht sehen kann, kann man nicht stoppen. Und deswegen beobachten wir die, diese Überwachungsfirmen und es ist natürlich für uns auch interessant, zu sehen, was die tun, weil je genauer man das versteht, desto besser kann man auch was dagegen tun. Ja, ich habe also jetzt äh, ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Und jetzt kommen Fragen. Ja, welcome back. Vom, uh, yeah, this so yeah, far. Willkommen zurück und vielen Dank für die um, Präsentation bis hierhin. Um, so far, uh, to, uh, here for, uh, this talk es gibt schon viele Fragen, die uh, kamen. Uh, das best thing about is, what a great talk. Erste, uh, es ist um, ein hervorragender Vortrag, sehr viel Information, sehr gut präsentiert. Vielen Dank dafür. Um, aber es gibt immer noch ein paar Fragen. Gibt es eine Liste dieser Überwachungsfirmen irgendwo? Uh, thanks very much. Vielen Dank, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich like die Antwort hätte ich auch gerne. Ich könnte so eine Liste wirklich gebrauchen. So, Aber um ein bisschen ernster zu werden, manche Journalisten haben recherchiert und äh, Listen zusammengestellt, aber es gibt keine endgültige Liste, denn die NSO aus Circle haben, habt ihr vielleicht schon gehört, das ist, also, die Circle ist eine, eine Abteilung von äh, NSO, das ist Ray Zone und so weiter, aber es gibt keine endgültige Liste, obwohl Journalisten geschaut haben, was sie auch wir denken, bis bei diesen Firmen ist, dass viele kooperieren. Das heißt, es ist schwierig zu, zu sagen, das ist die eine Firma, das ist die andere Firma, denn oft haben sie gewisse Beziehungen zueinander. Ähm, Forbes hatte letztens einen guten Artikel dazu, der Guardian auch. Und äh, weitere Informationen gibt es draußen, die wahrscheinlich so in einer Liste so nah kommen, wie wir nur kommen können. Gibt es Firmen, die ähm, historische Geoinformationen über Telefonnummern verkaufen? Diese Überwachungsfirmen selber, ich glaube, das ist nicht wirklich ihr Geschäft. Ähm, sie erfüllen ähm, eher Anfragen. Der Verkauf von äh, historischen Informationen ist nicht so wirklich das, was sie versuchen zu tun. Wir haben alle gelesen und gehört von diesen Filmen, die Informationen über Teilnehmer sammeln oder es vielleicht von, von Apps sammeln. Aber ich glaube, das ist nicht das Geschäftsmodell dieser Firmen hier, sondern sie versuchen wirklich ähm, einfach nur Anfragen zu erfüllen. So, uh, how long is the information gathered during the information? Wie lange uh, sammelt man Informationen? Uh, wie, wie lange ist die Information? Wie lange sind diese Informationen nützlich, die in der Informationssammlungsphase gesammelt werden? Wie, wie lange nutzen Sie den Angriffen? Uh, so in the information was Sie in dieser Phase versuchen, ist things like what's the what's the IMSI per the mission? Die IMSI herauszufinden. Whoever then they need to know uh, und um, dann müssen wir wissen, dass die un ungefähr in welcher Gegend der, der Netzwerkteilnehmer sich aufhält. Das kann sich ändern, aber nicht zu viel. Das hat eine Lebenszeit von ein paar Stunden oder sogar Tagen, zumindest äh, ein Teil der Informationen. Ähm, ein Teil könnte auch noch länger überleben, aber diese Phase ist nicht nur genutzt äh, für das Location Tracking, sondern sie, manchmal wollen sie auch einfach nur wissen, ob die Nummer tatsächlich existiert, denn manchmal wissen die Überwachungsfirmen nur ein Teil der, der Ziffern in der Telefonnummer. Das heißt, vielleicht wissen sie die ersten äh, acht äh, Ziffern der Telefonnummer und dann versuchen sie also, also, probieren Sie alle möglichen Telefonnummern aus, um, so, um herauszufinden, ob eine Telefonnummer existiert. Und dafür nutzen Sie diese Informationssammlungsphase. Und natürlich haben diese Informationen eine lange Lebensdauer. Wollen Sie denn nur Informationen über das Ziel herausfinden oder versuchen Sie auch ähm, <lacht> Mind Control äh, oder Informationskriegsführung äh, durchzuführen? Ja. Die meisten 
größte Teil ihrer Aktivitäten ist äh, bestimmt dort Überwachung. Das ist wirklich äh, das, ist das, ist das, womit sie ihr Butterbrot verdienen. Aber äh, ein äh, Teil ihrer Zeit verwenden sie auf andere Aktivitäten, zum Beispiel die, das Mitschneiden von Anrufen oder Textnachrichten. Aber das ist nicht ihr Hauptziel, in dem, was sie tun. Also, was, also man könnte das äh, theoretisch machen, wenn man Anrufe mitschneidet, aber das scheint nicht ihre Haupt, ihr Hauptziel zu sein. Das Hauptziel ist also wirklich die Standortüberwachung. Und ich glaube auch, das ist das, was sie am häufigsten wissen wollen. Und wenn sie dann weitere Informationen haben wollen, dann verlassen sie sich nicht nur auf SS7 oder Diameter, sondern sie haben vielleicht andere Methoden, um Informationen von einem Gerät zu bekommen. Und, aber die Hauptnische ist also wirklich um Tracking. Und sie glauben, dass das ein äh, der besseren Wege ähm, ist, weil es unabhängig vom Betreiber ist. Was die Standortüberwachung angeht, ähm, kann SIM-Tracker auch benutzt, benutzt werden, um, äh, um verloren oder geklaute äh, SIM-Karten zu finden, die ja heutzutage auch auf zum Beispiel in Autos oder Fahrrädern zu finden sind. Und gibt es, gibt es Einschränkungen? Ja, SIM-Tracker ist abhängig davon, dass eine bestimmte Bibliothek auf der SIM-Karte ist. Das ist der Fall bei den, in den meisten Netzwerken dieser Welt. In Teilen, also zumindest in, in Amerika, also Nord- und Südamerika, Europa und Asien ist das der Fall. Es ist nicht nur die Cell-ID, die man anfangen kann. Man kann auch eine, versuchen, eine differenzielle Cell-ID zu bekommen. Das gibt eine, genaue, einen recht genauen Standort. Aber das Problem mit sim ist das, naja, woher, <lacht> wie kannst du beweisen, dass es dein, dein Fahrrad oder dein Auto ist, das du versuchst zu verfolgen? Du könntest ja genauso gut versuchen, jemand anderen zu verfolgen. Ich weiß nicht, was sie langfristig versuchen, mit den Bibliotheken zu tun, aber ich glaube, also oft haben sie, oft sie, haben sie das so eingeschränkt, dass niemand diese Art von, von Nachrichten mehr schicken kann. Also es wäre eine Option, aber Standortüberwachung als Dienstleistung ist nichts, was ich gerne kommerziell verkauft sehen würde. Kann ich überprüfen, ob meine SIM-Karte dafür anfällig ist? Ja, die guten Menschen bei SR Labs haben eine Application called eine Anwendung herausgegeben namens äh, SimTester. Sie ist kostenlos und Open Source. Sie kannst du runterladen und äh, das mit deiner SIM-Karte ausprobieren und das wird dir sagen, was für Anwendungen auf der SIM-Karte ist und was die Sicherheitseinstellungen sind. Und äh, dann kannst du sehen, ob wenn diese Nachricht empfangen würden, werde, ob sie dann auf der Angriff tatsächlich funktionieren würde. Ja, ich bin zurück. Was? Ist es möglich, mit der sim Attacke auch ähm, Schlüssel von der sim zu extrahieren. Welcome back. Ja, willkommen zurück. Nein, das ist nicht möglich mit der Methode, denn das ist nicht. Also, du hast nicht wirklich Zugang zu der SIM, du hast einen Angriff, äh, Zugang zu einer Untermenge der STK-Befehle. Und das geht zurück auf eine ältere Schwachstelle in SIM-Karten, die nichts direkt damit zu tun hat. Äh, 2013 wurde, hat ein Sicherheitsforscher gefunden, dass er Zugang zu der, der Schlüssel der SIM-Karte hat. Und wenn du diesen Schlüssel hast, dann kannst du alle STK-Befehle auf alle STK-Befehle zugreifen. Ähm, aber das, was interessant ist an der SimTracker-Attacke, ist, dass du eben diesen Schlüssel gar nicht erst brauchst, äh, um die Untermenge der interessanten Befehle zu bekommen. Aber im Rahmen unserer Tests haben wir teilweise die sind wir teilweise aus diesem Sandkasten des äh, Subbrowsers äh, ausgebrochen. Wir konnten, äh, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du Zugänge bekommst, aber mit äh, manchen proprietären Sim-Karten ist es vielleicht möglich, aus diesem, aus diesem äh, Sandkasten auszubrechen, aber ich zweifle da stark. So, let's uh, see if we go from here. Um, What, uh, data is or which data are, uh, Welche Daten uh, sind die Quellen deiner, deiner Diagramme? Um, I mean, that's, the plot is really from, ja, from das ist wirklich, es ist nicht besonders empirisch, das ist eher aus unserer Erfahrung, Erfahrung gewachsen. Uh, 
Die Vertical Axis ist eher die, 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 Menge der, die Menge der Informationen, die man braucht. Und äh, die X-Achse zeigt, äh, wie viel wie viele es ist, äh, diese Angriffe zu blockieren. Also eher, es ist eine recht grobe Einschätzung und äh, erlaubt uns aber diese, die Möglichkeiten, die Angreifer haben, wenn sie versuchen, diese Angriffe durchzuführen. Denn man sieht eine Entwicklung über die Zeit, die Angreifer versuchen, so sehr wie möglich das Einfachstmögliche zu machen. Wenn sie eine, wenn sie eine Zugang zu einer Telefonnummer eine haben, macht es das oft deutlich einfacher. Und das ist natürlich die, die Art von Angriff, die sie, die sie gerne durchführen würde. Die anderen Angriffe machen sie nur, weil sie müssen, weil sie, weil sie unter Druck stehen. Aber wenn sie können, natürlich, dann würden sie zurückgehen zu dieser Global Opcode Variante und nicht alle Netzwerkbetreiber haben die gleiche Geschwindigkeit oder die gleichen Abwasserschmackelmaßnahmen und das äh, erklärt diese regionalen Unterschiede. Um, previously it's happy es äh, wurde schon mal vorgeschlagen, dass es uh, leicht wäre, im Internet unsichere SS7-Endpunkte zu finden. Ist das um, keine, keine Schwachstelle mehr? Das ist heutzutage deutlich seltener, als es mal war. Man ähm, sagt niemals nie, es gibt sie wahrscheinlich schon. Um, aber um heutzutage Zugang zu bekommen, gibt es drei Möglichkeiten und die häufigste ist einfach dafür zu zahlen, denn es ist ein geldbasiertes System. Und alle, die irgendwie diese Art von Verkehr befördern, wird versuchen, dafür Geld zu verlangen. Das heißt, der einfachste und der regulärste Weg, die diese Überwachungsfirmen Zugang bekommen, ist einfach dafür zu zahlen. Und das machen sie eben oft durch, ähm, durch verschiedene Firmengeflechte. Äh, manchmal arbeiten sie zusammen mit anderen Firmen, die eine Zeit lang eben legitime Dinge, legitim arbeiten und dann aber Angriffe durchführen. Das ist heutzutage sehr selten, äh, offen Zugänge zu finden. Um, how is it possible not ist es möglich, nicht nur die Angriffe zu identifizieren, sondern auch die ähm, tatsächlichen Firmen, die dahinter stehen? Uh, with a lot of work. Mit viel uh, Arbeit. Wir arbeiten zusammen with our, with our customers. So a lot of research mit unseren Kunden. Und die Frage ist oft, ja, wie, wie weißt du, was die Intention dahinter ist und um, wer die Quelle dieser Angriffe ist? Das ist nicht einfach, das ist eine Menge Arbeit, aber es kommen oft die Menschen, die zum Beispiel diese Art von Vortrag schauen. Wir reden mit unseren Kunden, sie wissen etwas über die Quellen, wir versuchen herauszufinden, wo diese Angriffe herkommen und dann zu sehen, wem sie den Zugang verkauft haben. Manchmal drücken sie die Information heraus, manchmal nicht. Und dann können wir also ein Framework äh, bauen von Firmen, die, äh, die, also, die, mal, die mal Zugang hatten. Und es ist ähm, ein, bisschen, ein bisschen Forschung. Und äh, es kann sehr, kann sehr verwirrend werden irgendwann. Und äh, das ist also eine Menge Arbeit. Das ist nichts, was wir einfach so machen. Es recht, weil sie sich auch verändern. Das ist, basiert einfach auf viel Recherche. Lasst ihr Leute das wissen, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn sie verfolgt und überwacht wurden? Then they may go ahead and notify nicht direkt, nein, wir lassen natürlich unsere Kunden, also die Netzwerkbetreiber das wissen und von wem sie dann ihre, ihre Kunden, ähm, manchmal auch die, die Quellen und ähm, manchmal bekommt man eine Antwort, manchmal nicht, wenn man diese, diese die Angriffsquellen äh, fragt. Und äh, manche Betreiber wissen auch gar nicht, was da passiert und das ähm, kann zu interessanten Konversationen führen. Aber was die Leute, die überwacht wurden, angeht, dann äh, würden wir also unseren, unseren Kunden, die Netzwerkbetreiber, Bescheid geben und äh, es liegt dann an ihnen, ob sie das, äh, das weitergeben an ihre Kunden. Und äh, häufig sind diese Angriffe natürlich schon abgewehrt worden. Das heißt, es wurden keine Informationen weiter. Äh, Geben. Weil die Entscheidung, was sie dann weiter damit machen, 
All right. Um, so okay. Is there anything uh, that can be done to protect oneself? Kann man selber irgendetwas tun, um sich vor dieser Überwachung zu schützen? Könnte ich zum Beispiel mein altes Telefon verwenden uh, anstatt eines Smartphones? Oder gibt es irgendwas anderes, was ich tun kann, uh, außer der App für die uh, Überprüfung der SIM-Karte, die du genannt hast? Unfortunately, on the mobile network side, auf der Seite der mobilen Netzwerke eigentlich nicht. Du kannst natürlich sagen, dass du keine SMS oder Telefonanrufe benutzen möchtest, aber das ändert auch nichts. Das ist einer der frustrierenden Teile dieser Arbeit. Das Beste, was du tun könntest, ist, dass du deinen Netzwerkbetreiber fragst, ob sie ähm, Schutzmaßnahmen ergriffen haben und ob sie diese Angriffe, diese Angriffe suchen. Und es wird aber verwirrend, denn wenn Netzwerkbetreiber entscheiden, ob sie ihre Netzwerke schützen wollen, das machen die meisten in der Welt, dann schützen sie zumindest ihre eigenen Netzwerkteilnehmer. Aber schwieriger wird es, wenn es äh, um Roaming geht. Zum Beispiel könntest du mit einem deutschen Anschluss in Do Amerika oder Russland äh, roamen und dann müssen die Netzwerkbetreiber entscheiden, ob sie ähm, diese Netzwerkteilnehmer auch schützen möchten, weil sie nicht vollständige Informationen haben. Sort of arrangement. Es, and so es, every manches sieht dann oft nach legitimen Schaffung so aus. It, 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 und äh, es ist also eine, eine Grauzone, ähm, wenn man sieht, dass äh, zum Beispiel Berichte, dass jemand äh, über SS7 angegriffen wurde. Denn nicht alle Netzwerkbetreiber haben alle Informationen, die sie brauchen, um, äh, um, äh, um Netzwerkteilnehmer im, im Roaming äh, zu schützen. Und das könnte tatsächlich Probleme versuchen, wenn sie hier also etwas blockieren, was aussieht wie ein Angriff. Die Hauptsache ist also, dann Netzwerkbetreiber zu fragen, uh, was sie tun und welche Schutzmaßnahmen sie ergriffen haben. And, uh, do, does the SMS exchange Zeigt sich um, dieser SMS-Austausch auf der monatlichen Rechnung? Also kann ich sehen anhand der Rechnung, dass diese SMS uh, hin und her gegangen sind? In der SIM-Jacker-Angriff, uh, SIM naja, die wenigsten schauen heutzutage noch auf ihre Telefonrechnung. In that particular case, ja. Um, aber da hatten sie eine Variante, die ich euch gezeigt habe, in der in Wireshark, wo die über diesen SS7-Knoten in den Doppelkanalinseln geschickt wurde. Aber weil es nicht erfolgreich geschickt wurde, würde es ja auf keinen Fall auf deiner Rechnung auftauchen. Und die meisten Netzwerke verlangen kein Geld mehr für das für Empfang der Textnachrichten. In, in, in manchen Ländern, zum Beispiel in Mexiko, könnte das auftauchen, aber ich glaube, die meisten haben Flatrates heutzutage und die werden das auf keinen Fall sehen. All right. So that would be um, the last question for now. Das ist jetzt die letzte Frage. Ich sehe keine weiteren Fragen. So thanks for Vielen Dank für den Signal Angel, dass er uns die Fragen gebracht hat. Vielen Dank nochmal an alle von der Video Operation. Um, for this really interesting talk. I had a Vielen Dank für diesen hochinteressanten interesting, uh, Vortrag. Ich habe eine sehr interessante Stunde hier verlebt. So, Kahal, Vielen Dank nochmal von mir, Katha. Uh, um, uh, uh, Und es kommt wahrscheinlich noch mehr. Dankeschön.